，对不起，萧一萧，我们不合适，还是分手吧。不合适，分手。江蕊，你跟我把话说清楚。你让我怎么跟你说清楚？邢一霄，我根本就不爱你。够清楚了吗？以后别来找我。原来，你就是我怕要新娶的小马。邢一霄，你要干什么？这就是你说的不合适，江蕊，你疯了吗？邢城比你大两轮，你居然为了选择他而放弃了我，不可以吗？你疯了吧？我是你小妈，江蕊，你知不知道？我找了你很多年，你跟我提了分手，接着跟我玩消失，你为什么对我这么狠心？狠心吗？那你为什么不早点告诉我，你是邢城他前妻的儿子？这很重要吗？妈！求求求你，你快出来！别丢下我！妈！你快出来！你快出来！你出来！你出来！妈已经逃不出去了，你别管了。邢城，邢城的混蛋，对我们赶尽杀绝。十八年前，害死你爸；十八年后，又招上我们。啊，这次你逃走以后，一定要找地方，好好躲起来，知道了吗？不要！以后照顾好自己。一楼，妈妈去等你爸。你记得，一定要替我们好好活下去。不要，快走，快走，走啊！这当然很重。如果你早点让我知道你就是启程集团的继承人的话，也许我就不会和你分手了。太太，您收拾好了吗？先生让我催您一下。马上好。对了，以后就是一家人。看在以前的情分里，就当做你我之间什么都没有发生过。一霄，你回来了。我房间呢？在哪儿啊？一霄，这次回来不早了。阿蕊，阿蕊，怎么了，先生？一霄回来和我们一起住了，以后你们要好好相处啊。小妈，以后多多关照啊。好，多多关照。
秦香，你是疯了吗？你为什么要回邢家？真搞笑！这是我家，我回自己家还要通知你吗？你知道我说的不是这个意思，毕竟你离开邢家够了，江蕊，你有什么资格来教训我呀？啊，我不管你了，从此以后，我们井水不犯河水。井水不犯河水，那可真是对不起。我已经在启程集团任了职，以后无论是工作还是生活，都绕不开我。你想干什么？我想干什么？我告诉你，江蕊，你最好离行程远一点，也最好。别让他碰你的身体，我让你在邢家待不下去去哪儿呢？我吓到你了。没有，我就是睡不着，出来走走。啊、我送你回房间，时间太晚了，咱们也该回去休息了。好。嗯、邢总，我出差两个月，听说您就结婚了。是啊。前两天办的婚礼，邢总，我跟了您二十年，在你心中我到底算什么？甜甜，你越线了。好了，甜甜，我们还跟以前一样不好吗？啊，别闹脾气了。邢总，我，我只是太喜欢你了。<笑>我知道。帮我查一下江蕊的资料。跟了邢城二十年，你算什么东西？也配来跟我争？哎，田秘书，您怎么来了？邢总的新夫人呢？太太在楼上呢。您这是？你给我让开！田秘书，田秘书，你您,您这是干嘛呢？哎，哎，田秘书，邢城坏事做绝，启程集团也不干净。我一定能找到什么把柄，去给爸爸妈妈报仇。田秘书，田秘书，田秘书，哎，哎呦，田秘书，没有先生的允许，您这样上来不合适。我跟了邢总二十年，难道他会因为这个怪罪我吗？哎呀，田秘书，给我闭嘴！田秘书，哎，哎，田秘书，哎呀，田秘书，你你。哎哎哎哎，田秘书，你是谁？你怎么在邢总的书房？这位是啊，太太，这位是邢总的秘书甜甜。我问你是谁？你怎么在邢总的书房？邢总的书房是什么人都能进来的吗？这里是邢家，我是邢太太，在自家书房看书有什么问题吗？你又是谁啊？凭什么到我家对我指手画脚？你家，江蕊，你不要以为你嫁给邢总，你就是邢家和启程集团的女主人了吗？难道不是吗？当然不是，当然什么
，当然什么？先生，行座。你们在我书房吵闹什么？行座，我刚刚一进来就看到太太在书房，也不知道她在干什么。行座，您的书房是什么人都能进的吗？老李，你没告诉过太太，我的书房不能乱进吗？太太，那里是先生的书房，没有先生的允许，任何人不得进入。好，邢太太，你刚刚不是很嚣张吗？怎么，这会儿怎么不说了？是不是有什么秘密？不敢在这里说呀，我没有，我真的没有。你没有什么？告诉我，阿蕊，到底来我书房干什么？看来还是我赢了。一枪。还不认识我？我说了，你不过是我爸一时新鲜带回来的玩意儿。我爸他好了，你不要再说了。是我高估自己，是我自不量力，可以了吗？你不用再提醒我了。李强，你刚才的话什么意思？哦，没什么，我就是之前跟他打了一个赌，这个发妻都能抛弃的人，怎么可能真心爱？你说是吧？啊。看来我这次还是太着急了，什么证据都没找到不说，还打草惊蛇，惊动了行程，也不知道下次还有没有机会。行一香，你下午去行程的书房干什么？我说过。我的事情，别管。不用我管。你知不知道，今天下午如果没有我，你擅自进入行程的书房，会有什么后果？什么后果？你邢家的书房是有什么见不得人的东西？我连进都进不得。香蕊，你嫁给邢城，到底是为了什么？我告诉过你，因为邢城有钱。我不信你是因为这个。那你就错了，就是因为这个。邢香，你别摆出一副很了解我的样子。跟我说话之前，你最好想清楚，不要惹我生气。你疯了！明天天一亮，你告诉太太，我的书房她可以随便进，让太太随意出入书房，那里面的资料，还有一个小姑娘能发现什么？而且，启程的重要文件也没有放在这里。不过先生，少爷那边你得想办法和他缓和一下关系，毕竟是心腹子嘛，哪有处得香？嗯，先生，嗯，你这样你爸回来会看见的
，那就让他看看。反正你都说我疯了，要让他看看，岂不是更好？先生，先生，先生，您先别冲动，先生。先生，哎呦，你们在干什么？老爷，看不出来吗？先生，太太的脖子。阿蕊，坐。阿蕊啊，下午的事，你怪不怪我？即便你怪我，也是应该的。我刚才和老李已经说过了，以后啊，我的书房你随便进，还有西城那边。啊，对了，我先把你安排到基金会工作，怎么样？嗯，真的吗？嗯、先生，我可以进基金会。怎么？你还真打算让他进你的公司接项目呀？你有问题？还以为你把他当成一只金丝雀呢。李翔，你能不能好好说话？嗯。李翔，你既然决定回来，往后的日子，你就和阿蕊去用基金会的项目练练手吧。等你成熟以后，我就公开你继承继承人的身份。哦、这件事情就这样决定。嗯，下次送货，按老规矩。这不是新城常用的手机，送什么货？什么老规矩？启程集团到底还藏着什么秘密？邢总。咱们这次去山区送货，带上小邢总和太太，会不会太危险了？李潇是我唯一的儿子，他迟早要继承我的一切，让他提前接触业务，对他、对启程都有好处。唯一的儿子，那如果我也有了你的孩子呢？阿成，你会不会也这么为我们的孩子考虑？哎，至于阿蕊，这次就当哄着他玩吧。反正他只知道基金会是做公益的，这次要去山区送货，到时候你多看着点，应该不会出什么大问题。好，我知道了，邢总，这是您要的资料。没想到江启都死了这么多年了。我用你的名字做了个基金会，还这么好赢！来来来，大家赶紧把车上的物品卸下来啊！记得动作一定要轻一点，轻一点，轻一点啊！动作轻一点，动作快一点。别记了，之前都清点过了。嗯不会有缺漏的，我知道，但我就是想清点一下车辆。这辆车不对，这辆车的车牌不对，明明出发是没有这辆车的。啊、你干什么？你干什么？江蕊，你嫁到邢家的目的是什么？我能有什么目的？我不过就是清点一下车辆。再找这个吧。你从哪里拿来的？还是说你跟他们是一伙的？江蕊，你告诉我真相，我可以帮助你。怎么，小邢总现在还对我念念不忘啊？还想着要跟我再续前缘？江蕊，我可以帮你。那你就滚出邢家
。小行走，太太，物资已经交接完毕，我们可以回去了。田秘书真是能干，一切都在你的计划之中呢。谢谢小行总的夸奖，我十六岁就跟着行总混江湖了，没有我办不到的事儿。倒是太太金尊玉贵的，适合在家享福啊。听他的语气，当年的事情他也有参与。这车里的货物到底是什么？一定要找人查明。行走，咱们这次的项目很顺利，小行总也很聪明，我说的所有他都能记住，真不愧是您的儿子。啊。下个月的股东大会，我可以直接宣布，他是我的继承人了。怎么这么着急啊？启程集团可是等我的继承人等了很久了。行<笑>总，我也有您的孩子混蛋！我十年前就不能让别人怀孕了。老李，好好的给我查一查，天天这个贱女人到底是怀的谁的野种？形成不孕，甜甜却怀了孩子，终于让我等到机会了。是。你干什么？做贼心虚啊！跟我来！来来来，大家赶紧把车上的物品卸下来啊！记得动作一定要轻一点，轻一点，轻一点啊！动作轻一点，动作快一点。别记了，之前都清点过了，嗯、不会有缺漏的。我知道，但我就是想清点一下车辆。这辆车不对，这辆车的车牌不对，明明出发时没有这辆车的。干什么？你干什么，江磊？你嫁到邢家的目的是什么？我能有什么目的？我不过就是清点一下车辆。再找这个吧。你从哪里拿来的？还是说你跟他们是一伙的？江磊，你告诉我真相，我可以帮助你。怎么，小邢总现在还对我念念不忘啊？还想着要跟我再续前缘？江蕊，我可以帮你。那你就滚出邢家。小邢总，太太，物资已经交接完毕，我们可以回去了。田秘书真是能干。一切都在你的计划之中呢。谢谢小邢总的夸奖，我十六岁就跟着邢总混江湖了，没有我办不到的事儿。倒是太太金尊玉贵的，适合在家享福啊。听他的语气，当年的事情他也有参与。这车里的货物到底是什么？一定要找人查明。田秘书，您先在这坐会儿，我上去拿一下先生吩咐的资料。好，我在这里等你。哎，哎，太太下来了
太太下午好啊，田秘书啊，下午好。我听李管家说你怀孕了，是，怀了邢总的孩子，邢先生的孩子。那恭喜，恭喜。作为邢太太，我怀了邢先生的孩子，你不觉得害怕吗？害怕？我看该害怕的是田秘书你吧。跟在先生身边二十几年都没能怀孕，现在怎么突然怀孕了？你，我怎么了？你没事吧？啊、快，快打电话，救救我的孩子！邢州这么快就动手了？田秘书，田秘书，啊、你怎么了？啊啊啊机会已经出现了，我得把握住。华城，我的孩子，我的孩子呢？甜甜，孩子没了。不可能。不会是在跟我开玩笑吧，甜甜？这段日子你太累了。我的孩子，医生，医生，阿成，我们的孩子不能不明不白的就没了。够了，甜甜，你到底要闹到什么时候？江水。你什么意思啊？我才是名正言顺的邢太太。你想用孩子逼我让位，你觉得我会愿意吗？是你，是你害死了我和阿成的孩子，嗯、阿成。你冷静点，你现在不能太过于激动。不，江蕊。那毕竟是我的骨血，你太冲动了，回去闭门自过。阿成，这可是我心心念念的孩子，这也是你的孩子，你不能就这样放任凶手不管呐。甜甜，事已至此，你还是先把身体养好，孩子。我们以后还会有的啊！爸妈，我会赢得邢城的信任，找到他害你们的证据，让他血债血偿。先生早。先生，您最近看起来很疲惫，是累了吧？甜甜是你害的，这重要吗？最重要的是结果，不是吗？你是不是知道什么？我只知道我们夫妻本是一体，甜蜜说他怀的不是你的孩子，就不能留下来。你怎么知道？我给你整理卧室的时候，看过你的病历。甜甜需要休息一段时间，很多工作都要分出去。要不，你先到基金会管理一下。如果有什么不懂的地方，随时可以问我。好的，先生。果然，甜甜的事我赌对了。要获得邢城这个人的信任，还需要徐徐图之。原来，这就是和你作对的后果。邢一香，甜甜的孩子是你干的吧？你的目的，是基金会。是，反正邢城他也不会让这个孩子留下来，倒不如我亲自动手，还一举两得。江蕊，你
你什么时候变成一个不择手段的人？我一直都是这种人。就算基金会你得到手了，那里都是甜甜的人，你一点机会都没有。什么都不做才是一点机会都没有吗？而且你怎么确定我没能力把甜甜变成我的人？新一香，我说过，我的事情你少管。就像你对甜甜那样。没错。相信你是那种，一定要查清依赖行家的真正目的。阿蕊到底还是太稚嫩了，比不上甜甜的经验啊。先生说的是，甜秘书负责基金会这么多年，太太才刚接手。又不清楚基金会背后那些弯弯绕绕，也是比不上，也正常。所以说，他糊涂。啊。先生，您看，要不要让少爷尝试接手一部分基金会的核心业务？反正少爷早晚会接手这一切。先陷入一消，是启程集团的继承人吧？让他和阿蕊。到基金会一起管理业务，是。新香，你居然真的决定要做启程集团的继承人了？你想好要跟我作对了吗？如果我说是呢？哦，对了，你的那个项目款失踪的事儿都解决了。怎么现在有闲工夫来管我呢？你怎么知道我的项目款出了问题？当然，因为现在我是启程基金会的负责人呢、啊。<笑>怎么样，江蕊？我再给你最后一次机会，你到底要不要告诉我，你嫁给邢城的真实的是谁？只要你告诉我，我就答应帮你度过这次危机。新香，你疯了？这是在公司？啊、哦，你还怕这个呀？你现在最应该害怕的，应该是项目款出事以及行程对你问责吧？天天在公司干了二十多年，他犯的错，行程照样不会轻易放过，更何况是你。那你呢？你又比星辰好到哪儿去啊？你既然知道我的款项出了问题，那你就一定知道是甜甜对我下的手。你为什么不告诉我？你究竟有什么目的？如果我告诉你，我的目的是你呢？是，我是无耻，但你别无选择。甜甜在公司干了二十多年，你以为她白干了？现在只有我能帮你。行香，你什么时候把你爸那套高高在上、威逼利诱的手段学来了？你现在这个样子，只会让我后悔，自己曾经怎么就爱上了你。好，我知道了，先生，对不起啊。对不起什么？我要的是项目款，你告诉我，江蕊，这个项目的项目款跑哪儿去了？是我大意了，可是那天项目款明明已经打到我的账户里，我没想到。你想到什么？刚才告诉我。项目款已经进账了，现在却却不见了。秦总
你来做什么？邢总，我听说基金会出了问题，我就赶紧过来看看。甜甜，你还有脸来呢？基金会的事情不就是你动的手脚吗？我动的手脚，太太，话不能乱说。我也是刚知道项目出了问题，所以就赶紧过来看。还好啊，基金项目之前由我负责，他们也给我面子。邢总，您放心，我已经和财务还有资方那边沟通好了，项目基金的去处很快就有结果。甜甜，还是你厉害呀，一下子就弄清楚了。那必须的。甜甜，我看你的身体也好的差不多了，是不是？田秘书贼喊捉贼的戏码，演的可是真不错。安排财务偷偷转移项目资金，然后把责任转嫁给江蕊，轻而易举的拿回负责人的位置。田秘书，你这一招可真够厉害的，就是不知道我爸是否知道这些小心思。甜甜，这到底是怎么回事？邢总，不是这样的，你听我解释。解释什么？白纸黑字写在这里。甜甜，你想和江蕊斗，争宠争地位都可以，但凡是我的项目，我发现一次就会反击一次，我可不会对你手下留情。一香，你怎么来了？你来的时候没被人发现吧？都这个时候了，你还担心我有没有被人发现？我想问你，你怎么突然又愿意帮我了？因为我怕你恨我。我答应过你，我的目的只有你。形成打的吧？你就不后悔吗？嫁给星城。这么步履维艰的活着，妈，小二快走，别管妈妈，快走啊！不后悔什么妈，把我当小孩子哄？这个论文也太难写了吧？嗯。哎。嗯。给你。勇敢蕊蕊，不怕困难。我又不是小孩儿，吃什么棒棒糖？不吃，在我这儿，你可以是个孩子。放心，这一巴掌不会让你白挨的。阿蕊，在房间吗？在房间吗？哪张？阿蕊，阿蕊，阿蕊，我进来了啊！
嗯，阿、啊、蕊，睡着了。嗯，这是我前一段在拍卖会上拍的项链，老、嗯、实配美女，送给你。阿、嗯啊、蕊啊，今天啊，我太着急了，打了你一巴掌，这个项链呢，就算我赔礼了。以后啊，你还是基金会的负责人。好看不？好看，谢谢先生。阿成，你和阿启在一起，要好好上班赚钱养家。蕊儿，我们结婚这么久了，还没同房呢。今天，<笑>先生，我阿蕊。瑞儿，瑞儿，瑞儿，你这是怎么了？可能是不小心伤到了吧。你说，都是我不好。明天我找个医生来给你看看。今天你就好好的休息，我去书房把公司的事情处理一下。嗯，好好的休息。小妈可真是忙啊，刚应付完我，又应付我爸。秦一香，你说话有必要这么难听吗？我说话难听，要不是你晚上受伤了，我是不是还得听你和我爸一晚上的活春宫啊？你放开！江蕊，我告诉你，你是我的，你只能是我的。你要不要尝尝，看看我的手艺有没有退步？你不是不喜欢做饭吗？怎么突然又做起蛋糕了？尝尝。其实我就是要找，在这儿等我呢，因为相信你啊。每个月五号，都会有一笔钱固定打到这个账户上。姓田，他和甜甜会是什么关系呢？你说过你会帮我的，邢一笑，你可千万不要让我失望。你这么快就查出来了？你要的东西都在这儿。<笑>你什么意思啊？<笑>我帮了你，你不谢我一下？你想让我怎么谢啊？你说呢？一香、嗯，这次毕业论文还好有你帮我，不然我就嗯完蛋了。这就完了。我辛辛苦苦忙活这么久，换点报酬不算过分吧？
林总，不要生气了嘛，好不好？都是人家做错了。先生，我要找田秘书核查一些事情，现在方便吗？进来吧。先生，田秘书，我在核查晚年基金会账目的时候，发现你每个月都会固定从基金会公款里挪出一笔钱，打给一个叫田有才的账户。请问这是为什么？你你说什么？你搞错了吧？先生，这是我查到的资料，您请过目。田田。这是怎么回事？甜甜，你告诉我这是怎么回事？邢总，这个田有才是我老家的表哥，他赚的钱不够自己花，所以所以就挪用公司公款，满足自己和家人的私欲。江荣，你别欺人太甚！我看你是欺人太甚，邢总。甜甜，枉我这么多年对你好，你就这样报答我的吗？邢总，不是这样的。田有才当年在北城山区送货，盘山公路那边你答应的，只要他愿意帮我们办事，我们就会让他后顾无忧的呀。北城那边的盘山公路，五年前我和妈妈出车祸的地方。难道那个叫田有才的人，就是当年害死妈妈的杀人凶手？您亲口答应的，难不成您忘了？呃，甜甜，这公司的人出了意外，你应该直接从公司的账上走啊！你怎么私自从基金会的账上抽呢？你看这事儿不出来了吗？是是是，邢总，都是我的错，下一回我一定注意的。甜甜，这几天呢，你先把手头的工作放放，陪着阿蕊把基金会的账弄清楚，以前走的账从我私人账户上填进去，知道了吗？好的，邢总。阿蕊、啊，先生，你这么细心办事，我真的很喜欢。那今天不也闹了一出乌龙吗？让先生见笑了。哎，这事儿不能怪你，<笑>不要往心里去啊。江儿，你好样的，敢白我一刀！我不还回去，我就不救甜甜。你要干什么呀，行医香？行医香。看来江蕊和他的关系不一般啊！邢一香，你干嘛？这是在公司？你上次让我帮你调查田有才，就是为了对付甜甜吧？是。江蕊，你利用我？甜甜陷害我，我报复回去，这不顺理成章的事儿吗？还是说，你今天是要来给甜甜？讨回公道啊！你知道我不是这个意思。那你是什么意思啊？不是你是真不懂还是假不懂啊？嗯，你这么挑衅甜甜，甜甜万一反咬你一口怎么办？那么还要你帮我吗？所以江蕊，你是咬定我了是不是？那我的报酬呢？总不能我帮了你这么多，一点报酬都没有吧？报酬。我已经给过你了，那怎么够？找我帮忙，还利用我，可不是一个价吗？江蕊被我绑起来了，想救江蕊。就来城堡废旧厂房。江蕊
，千蕊，你没事吧？我没事。你在来的路上看到绑架我的人了吗？没有。一笑，你没事吧？我没事，你放心。啊、怎么了？我就是觉得奇怪，为什么把我绑过来的人，把你叫过来了之后，自己却又不见了？你先别想这些了。我先送你回去。嗯、你怎么了？我没事，就是被绑架过来的路上，不小心把脚崴了。我先送你去医院吧。嗯、来江蕊被我绑起来了，想救江宁，就来城里废旧厂房。江蕊，江蕊，你没事吧？我没事。你在来的路上看到绑架我的人了吗？没有。一笑，你没事吧？我没事，你放心。怎么了？我就是觉得奇怪，为什么把我绑过来的人，把你叫过来了之后，自己却又不见了？你先别想这些了，我先送你回去。嗯。啊、你怎么了？我没事，就是被绑架过来的路上，不小心把脚崴了。我先送你去医院吧。嗯。邢总，看来只有我对你最忠心吧？你什么时候发现江蕊和易潇有私情的？我看到小邢总和江蕊好几回了，原本我也没往这方面想，没想到这件事就你一个人知道。当然，事关小邢总，我不可能跟别人说的。邢<咳>总，邢总，我不会跟别人说的。是吗？当然，我跟了您二十年，难道你还不信我吗？这件事如果泄露了，你知道我的脾气。甜甜，别做让我生气的事，知道了吗？啊我觉得，你还是应该去一趟医院。没事儿，小伤而已。怎么，还在想刚刚谁绑架了你的事情？我猜应该是甜甜。之前我摆了他一道，现在想报复回来倒也正常。只是，他为什么要叫你过来？糟了，我们中计了。糟了，我们中计了，先生，跟我走，你要带他去哪？什么资格问我这句话？走，走，先生，你要带我去哪？先生，啊、先生，先生，你们两个什么时候好上的？先生，你你说什么？我听不懂。李潇，什么时候勾搭上的？先生，你误会了，我跟李潇从来没有勾搭在一起过。没有。为什么你出事的时候，李潇那么着急的去救你？说。新蕊，我正好也有事要跟你说。阿成，我和阿奇在一起了。为什么背叛我？难道我对你不好吗？说，先生，先生，外面有急事找你。你们锁上，没有我的命令，任何人不能开门来见他。是。
，好，我知道了。你把江瑞带哪儿去了？他什么时候勾引你的？他从来没有勾引过我。今天的事情我全都看到了，你打算继续骗我？一笑，你是我唯一的儿子，又是启程唯一的继承人，你将来的未婚妻应当是门当户对的大小姐。而你误会了，我是因为江蕊是我大学的学妹，才跑去仓库救她。什么？她是你大学的同学，那你为什么？怎么了？我是因为她贪慕虚荣，不想和她有多的接触。不行啊！香城，你被甜甜耍得团团转的样子，真蠢！去查查，一笑和江瑞以前是不是在同一所大学？查仔细点。离开星家，这里有魔鬼。是谁？谁会在这种地方刻字？二零零三年盘山公路，郊外车祸，是他神经好的。为什么你要这么做？离开星家，这里究竟有谁带过？太太，先生要见你。邢总，看来只有我对你最忠心吧？你什么时候发现江蕊和一霄有私情的？我看到小邢总和江蕊好几回了，原本我也没往这方面想，没想到这件事就你一个人知道。当然，事关小邢总，我不可能跟别人说的。邢<咳>总，邢总，我不会跟别人说的。是吗？当然，我跟了您二十年，难道你还不信我吗？这件事如果泄露了，你知道我的脾气。甜甜，别做让我生气的事，知道了吗？我觉得你还是应该去一趟医院。没事，小伤而已。怎么，还在想刚刚谁绑架了你的事情？我猜应该是甜甜。之前我摆了他一道，现在想报复回来倒也正常。只是他为什么要叫你过来？糟了，我们中计了。究竟是谁会在邢家的地下室里刻下这些信息？请帮我检测一下里面的成分。喂，你好，请问是我送的样品检测报告已经出来了吗？什么？是毒品？好，我知道了。麻烦你把检测结果发到我指定的邮箱里。嗯，谢谢。你怎么了？你是不是也知道启程集团私底下干的那些勾当？打
这公益的幌子，贩毒，你知不知道那是犯法的，那会害死很多人。我再问你话，说话呀，你说话。你想让我说什么？像你这样义愤填膺的控诉吗？心想，你是什么时候变成现在这个样子？还是说？我从来就没有认识过真正的你，那可是毒品啊！你怎么能心安理得的就这么看着呢？江蕊，你其实一直都确信启程集团内部是有问题的，你只是一直没有证据而已。启程集团实在是太大了，不是轻易就能推翻的。你现在就算有证据，能改变什么？邢城现在敢走私毒品。你怎么就能确认他没有后台、没有后招呢？你信不信？你现在有所动作，他就可以让你消失在这个世界。那你现在的意思是，让我装作什么都不知道，然后继续放任启程集团贩毒吗？江蕊，这件事我会处理。不管你嫁到邢家，到底想做什么，你现在要做的就是，先管好自己，才能管好别人。可心一心。你是邢城的儿子，你明明知道基金会在走私毒品，我怎么能选择相信你呢？你现在要做的事，就是好好休养。启程的事实在是太深了，你一个人先不起什么风浪。这伤，邢城做的吧？他也只会把女人关进地下室这种把戏了。你说什么？他还把谁关进过地下室？我妈，我妈也被关进去过。所以，在地下室里留下那些刻字的人，其实是行销的幕。所以啊，我想告诉你，无论做什么事。照顾好自己，千万不要指望行程一定会对你心疼。薛一潇说的对，我现在没有确切证据，还不能打草惊蛇。而现在看他那样子，他早就知道启程有问题，却始终没有反应。地下室的事，他也未必会帮我。太太，走路都这么心不在焉的，怎么是不是还想着勾引邢总？甜甜，你把嘴巴给我放干净一点，难道不是吗？你一来我就停职这么久，我觉得你功夫很深啊，把邢总迷得五迷三道的，简直不可理喻。江蕊，我告诉你，我不会让基金会落在你的手里。还有，你欠我和孩子的，我会一笔一笔让你还回来。甜甜。基金会之前提到田有才的时候，甜甜的神色分明很慌张，这里面肯定还有秘密。我不能就这样放下基金会的线索。又有情，你又去赌了。田有才，你能不能收敛点儿？现在基金会不归我管，我也没办法。我现在想办法给你打钱。我告诉你，这是最后一次了，不要再赌了。放、啊。怎么，这次又不躲着我了？我这次来找你是为了公司的事儿。公司项目研究一个多月，我都没研究明白，而且那个账目我怎么对都对不上。我今天来是想请你帮我看看，究竟是怎么回事。又打算利用我？别把话说那么难听嘛！我这是为了公司好。好，就当是为了公司好。那你这次是不是你找我帮忙啊？那这个报酬？该怎么算？基金项目的事儿，要是弄不清楚，损害的也是启程的利益。别把话说的这么冠冕堂皇，我还不知道你吗？嗯
，那就等把这一切都查清楚了，再跟你算报酬。这么干脆和我谈报酬，你不会是有什么坏主意？等着我吧。怎么回事啊？小邢总现在胆子都这么小了，连查账这么简单的事儿都要这么慎重。我怕什么？那不就得了？等你好消息。行，三天后，三天后我们再好好算算报酬。三天后，我等你来找我算账。嗯你三天就查出来了？当然，自己看看。这项目我可查了一个多月。你还是先看看我给你的文件夹再说吧。甜甜压根儿就没把真实的账单给你，所以你根本什么都查不出来。等等，你不会是为了真实的账目单才找的我吧？小邢总何出此言啊？你又要针对甜甜？你想多了。江蕊，你又利用我？不是你自己主动的吗？怎么能说是我利用你呢？你拿到这个真实的账目单，后面想干什么？基金会的事儿，我们可以算算账。你放心，这一次我绝不和你讨价还价。江蕊，你不要玩火自焚。你放心。就算是玩火，也烧不到你。一潇，一潇，新潇。回去吧，我有点事儿。你这是怎么了？天天跟了邢城二十多年，你离他远一点，不要和他走太近。好。喂，帮我查一下零三年在郊外发生的那场车祸，越详细越好。二零零三年到底发生了什么？妈在墙上刻的字，是不是和他突然精神失常有关？是不是也跟那场车祸有关？邢总，资料都在这儿了。零三年的那场车祸，遇难者是启程集团的创始人之一江启。不过，根据线索来看，江启。很有可能不是死于意外，因为这一切发生的太巧合了。不过还有一件事，江总，当年江启的妻子和女儿逃过了一劫，江蕊小姐很有可能是江启的女儿，江一路。你说什么？很有可能是江一路。江七、江一路、江蕊，所以这就是你一定要嫁给邢城的原因吗？地下室刻字的事，你调查出什么线索了？怎么这么在意？难道零三年的那场车祸和你有关？<笑>你在胡说什么？我怎么会跟零三年的车祸有关呢？没有就没有，你这么紧张干什么？我哪有紧张啊？你说，我变成今天这样，是不是都跟二十三年前的那场车祸有关？我妈带我离开了邢家，我也没有了父亲，还有五年前我又失去
坑。这个要问你妈妈了。所以，地下室的刻字是你妈妈刻的。他在哪儿？我要见他。无可奉告。啊，如果江蕊真的是江一洛，我该怎么办？妈，你当年是不是知道什么，才会义无反顾的带我离开？你怎么会找到这里？我是跟着你过来的。阿姨您好，我叫江。心如呀，你怎么回来了？你有没有被星辰发现？妈，对不起，心如，我不知道星辰会这样，你一定要带着一路躲起来。妈，躲着远远的，别让他发现。妈，我都被他发现了。心如，你快跑！你带着一路跑。妈，阿姨，阿姨。抱歉，我不知道你妈妈是这种情况。我本来说带你来见见我妈妈，但没想到现在见识见了，但你却成了我的小妈。我们去那边说吧。找我妈什么事儿？还瞒着我？我想问问你妈妈和星辰离婚的原因。看来你对我们家的事儿还真是关心。是你想多了。之前利用我拿到基金会的真实账目，现在又想调查。我爸妈离婚的真实原因，无论公事还是私事，你都在调查。你真以为我看不出来你在做什么吗？我回到邢家的真实目的，我回到邢家，就是为了调查我妈妈当年精神出问题的原因。那你呢，江柔？你敢告诉我你嫁到邢家的目的吗？喂，妈、啊。邢夏，我真的可以信任你，把一切都告诉你吗？我爸让我去酒庄一趟，我先走了。先走到这里又短，现有的证据根本没办法让星辰伏法，我要加快进度才行。这是酒庄的账本，刚才一霄忘记拿了，你去送一下。嗯，好的，先生。嗯，小雪子啊，你心情好、啊，我一定会把钱还给你的。你等会儿，你刚不是说你没钱吗？现在怎么又有钱了？小雪子，我上有老下有小，你把我打死，三天之内把钱还回来，不然的话。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！是邢城的，他跟邢城一样，都是我这残暴程度。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
我怎么可能相信？哎呀，你小心！会帮我，我真是疯了！你叫我什么？江一洛，你的身份都已经被我查清了，还准备瞒着我吗？我听不懂你在说什么。听不懂我在说什么，江蕊，你还真的以为你对邢城的仇恨能瞒得住啊？要不是有我，你在邢家能走到今天吗？对。我就是托您的福，才能在邢家走到今天。所以你现在想怎么样？像当年邢城对待我母亲那样，给我也安排一场车祸，让我死于意外？你怎么会这么想？不然我怎么想？你是邢城的儿子，你跟邢城一样，而你我生来就是天生的敌人。好，我马上过去。现在他让我回去，如果你想要戳穿我的身份，大可以跟我一起走。江蕊，我从来都没想过要戳穿你的身份。怎么了？一惊一乍的，你怎么会来这里？小邢总，这是邢先生让我交给你的账本。你叫我什么？小邢总，小邢总没什么事的话，我先走了。江蕊，你到底怎么了？小邢总，还请自重。邢先生今天交代的话，我觉得他说的很对。我是你的小妈，我们应当保持距离。保持距离。嗯。是、啊啊啊、这样保持距离吗？放开我！你疯了！江一路，我告诉你，你现在让我放开，是不是晚了？杨蕊，我最后再给你一次机会，你说，你和一潇到底是怎么回事？先生，我没有。太太，我劝你说话之前想清楚，否则。怎么会？这些照片是从哪里来的？太太，您不能说这照片是假的吧？是，这些照片是真的。但先生，我和小星母她真的什么都没有。骗子！啊、你知道我最恨的是什么吗？最恨的就是别人骗我。再再而三的骗我、啊！我没有，先生，我没有。太太，你到现在还死鸭子嘴，证据都摆在这里了，你还敢欺骗邢总、啊？江、啊、蕊，给我说实话，李潇。到底要走到哪一步了？拒绝我和你上床，是不是为了一笑？江蕊，我再给你最后一次机会，你和一潇的事情，我会查清楚的。
如果真的让我发现你是骗我的，别怪我心狠手辣。太太，这被打的滋味不好受吧？果然是你，啊，那照片是你伪造的吧？没错，是我伪造的。不是您说邢城最看重你吗？我要取代您的位置，必须得把您拉下马来，不是吗？你以为没有了我，你就能上位了？真是做梦！我告诉你，我是邢总。最得力的助手。既然他那么在乎你的话，又怎么会娶我啊？你恼羞成怒了？你自己也清楚，你根本得不到邢太太的位置。你给我住嘴！我告诉你，没用的，我一定可以嫁给他，一样可以成为邢太太。你笑什么？<笑>真是天真啊！我再告诉你一个秘密：你的孩子从来就不是我杀死的，我只是替人定罪。你什么意思？邢城他十几年前就丧失了生育能力，你怀的孩子不是他的，他又怎么会让你生下来？我只不过是想巩固自己的地位，领了这个罪名而已。你骗我，骗没骗你，你自己去查。我只是可怜你，跟了邢城二十几年，他居然什么都没有想过要给你。他已经被关在地下室里三天了。喂，你们那边到底怎么样了？进展快一点，我等不及了。项目出错，合作方投诉不满。啊、看来我是太纵容你了。刚刚回来一星期。把基金会搞成这个样子，甜甜，再给你最后一次机会，接下来把基金会的乱子给我摆平了，不然别再待在我的身边了。邢总，我下次一定做好，你不要跟我走，行吗？嗯、老李。去把江蕊给我放出来！你怎么样？那我们就送铁秘书一份大礼。有事吗？你可不会轻易到我办公室来啊！甜甜的业务水平下降，已经影响到我的项目了。我过来了解一下基金会和酒庄的项目。基金会那边，阿蕊重新会负责，他会在三天之内把账户查清。至于酒庄，先生刚收到的，请您过目。啊
。谁送来的？不是很清楚，夹在文件里发现的。给我查清楚他这几天的行踪，查清楚报给我。是。哦，还有，我们公司的项目已经被北城那边抢的差不多了。如果基金会和酒庄再出问题的话，我们公司可能会受到影响。一翔。把你手头的账目全部核查清楚，我让阿蕊帮着你，启程目前所有项目，不能出现任何问题。好，去给我查清楚，甜甜是不是真的背叛我？感觉怎么样了？星辰为什么会放我出来？天天最近工作出现了很多问题，基金会也堆了一堆的事，天天无法解决。我又趁机做了点手脚，形成对甜甜起了怀疑。为了维持基金会的正常运转，这个时候他必须把你放出来。你为什么会愿意这么帮我？你的目的是什么？我说过了，我的目的就是你，从未改变。你别闹了，我们之间是不可能的。没什么不可能的，你之前做的所有的决定都没和我商量。现在我告诉你。你做的决定，我都不同意。我不想和你分开。邢一潇，那你有想过未来吗？我回来就是为了找星城报仇，而你是他的儿子，你会为了我而站在他的对立面吗？我们立场不同，自然就没有结果。如果。如果我是为了你，愿意与启程集团为敌呢？你是启程集团唯一的继承人，你知不知道自己在说什么？我知道。那你还在这胡说八道？那你一旦掌握了充足的证据，届时无论是启程，还是形成的本人，都会受到法律的制裁，不是吗？那只要把我交给启程。这一切都可以规避掉，不是吗？我的目的从来不是继承继承，我的目的只是你，从未改变。如果我真的是为了继承继承的话，那么当初我和我妈都为什么要离开邢家？因为自古以来，人心易变。这么不容易的事情，你是有什么顾虑？我没有去形成那揭露你，就你出来，这些都不能证明我的身份，是吗？你现在不揭穿，不代表你以后不揭穿。心想，我的把柄在你手上的太多了。我怎么能放心？你就那么不愿意相信我吗？是，我也很想相信你。那你要不要自己说一说，你在红酒庄的地下室都干了些什么？你是邢城的儿子，你们两个人才是一家人。既然你选择成为他的继承人，继承他的家业，那又凭什么要求我相信你不会背叛他？我们体面一点，好聚好散，这样不好吗？你看到地下室的事情了，你为什么不问我呢？我为什么要问你？事实都已经摆在眼前了，那个人身上的伤难道还能作假吗？江瑞，你凭自己的猜测就能给我定罪？
，你未免也太武断了吧？那个人是邢城的手下，他中饱私囊，邢城让我去处理。如果我不逼他把钱交出来的话，落在邢城手里，你觉得他还有活路吗？我让他把钱交出来之后，我安排人把他送走吧。是。我是邢城的儿子，你对我有所顾虑，我可以理解。但是，你无论如何，你给我一个解释的机会，好不好？自从你回来，我有做过对你不利的事吗？那我可以相信你。你可以选择不相信。邢城的儿子邢一笑，但你必须相信那个曾经和你朝夕相处的邢一笑。邢一笑，我给自己一次机会，试着相信。给你看个东西。是我目前搜集到的证据，这些都无法证明。我知道，我目前收集到的证据都无法证明，这些与行程和启程集团有关系。那还好，有这些总比没有的好。你先告诉我，你要调查的方向，我看有没有什么好帮忙。我一直想深入调查田有才，他肯定之前帮甜甜做过什么，而且四年前我妈那场车祸也与他有关。那田有才那边我去调查，还有你妈妈那边肯定知道什么，你能不能帮我查一查你妈妈的旧物啊？没问题。这两天呢，疗养院那边也给我打了电话，说我妈妈的状态比之前好了很多。等这两天忙完手头这些事儿，我就帮你去问他。啊，对了。还有基金会的事儿，基金会那边我也帮你安排好了。你这两天呢，就好好休息。甜甜被邢城厌弃后，我们找证据会更方便。好。唉，发现一切呢，都会慢慢好起来。我会一直陪着你的，但是你要答应我，这两天呢，我帮你的报酬，你得等一切都结束以后，嗯，报酬随你喂，我马上到公司。发生什么了？邢城对甜甜下手了，我先走了。邢一笑，我们体面一点，好聚好散，这样不好吗？你看到地下室的事情了，你为什么不问我呢？我为什么要问你？事实都已经摆在眼前了，那个人身上的伤难道还能作假吗？江蕊，你凭自己的猜测就能给我定罪，你未免也太武断了吧？那个人是邢城的手下，他中饱私囊，邢城让我去处理。如果我不逼他把钱交出来的话，落在邢城手里，你觉得他还有活路吗？我让他把钱交出来之后，我安排人把他送走。是，我是邢城的儿子，你对我有所顾虑，我可以理解。但是，你无论如何，你给我一个解释的机会，好不好？自从你回来，我有做过对你不利的事吗？那我可以相信你。你可以选择不相信。
形成的儿子醒一宿，但你必须相信那个曾经和你朝夕相处的醒一宿。醒一醒，我给自己一次机会，试着相信。李、嗯、湘，天天出卖公司资料，证据确凿。我已经革除了他所有的职位。之前他让你负责的项目出问题，今天把他交给你处理。他既然被革职了，对我也没什么影响。我对他不感什么兴趣。谢总，我真的没有背叛你，你要听我解释啊！啊你还给我装？你给我看清楚了，这都是你出卖给北城的资料。甜甜，谁给你的胆子，让你出卖我？秦总，我真的没有背叛你。没有背叛公司啊！我只相信天权、啊。我真的没有，我真的不会。以后就给我跟着一笑，他让你干什么你就干什么，永远别在我面前再出现。你还是等，让我满心欢喜的阿成吗？我是不是错了？小邢总，小邢总。能否请你喝杯咖啡？你以什么身份邀请我呢？迷途知返的人。我考虑考虑，等我通知。这么多年，是时候我也该换一种新生活了。嗯、少爷。今晚六点有一场饭局，先生希望您去一趟。知道了，阿蕊，你看那个女孩怎么样？挺漂亮的，挺有气质。她是我们集团的一个股东的女儿，叫黎宁，刚从国外留学回来。我准备让她进入启程工作了。先生打算把她安排到什么地方工作？<笑>我准备让他做一休的助理，这样也好，让他们两个培养感情。先生，您的意思是？啊，一休也该到结婚生子的年龄了。说吧，我爸找你来是有什么事儿吗？一休，我是黎明啊，你还记得我吗？小时候我们经常一起玩的。哦哈喽， Hello, 好久不见。好久不见，一潇，我这次回国准备再启程工作。这次呢，约你出来，就是想跟你好好打好关系。以后在集团多多关照我啊。你看他俩是不是很般配啊？一潇和宁宁小的时候总在一块玩。宁宁还说呢，长大了就要做一潇的老婆呢，是很郎才女貌，只是不知道小邢总他愿不愿意啊？他当然愿意了，自然也是满意才回来的。他也喜欢宁宁，宁宁这次回来啊，股东让我给他们创造机会。都说啊，女追男隔层纱，李宁这么主动，一潇肯定会感受到的。到时候啊，我们也可以提前抱上孙子。邢一潇，你会怎么选择？你之前的承诺我还能信？可以啊，你以后跟着我负责的项目。那太好了，以后就请多多关照。明天直接到我公司来找我就行。如果没什么事儿的话，我先走了。一潇，不如我们一起吃完饭再走吧，正好我可以正式拜访一下邢叔叔。我还有事儿，我先走了。
，你怎么来了？你干什么？刚答应完我，又和我爸约会，小妈这是准备脚踏两条船。你这是什么意思啊？你再说一遍。邢逸香，你再说一遍。我看到你和贤成一起约会了。贤逸香，在外人面前，我可是你小妈。抱歉，我失态了。今晚我累了，快回去吧。天天约了我，我觉得。他应该是对行程失望，你要不要？你把时间地址发我，我自己去见他。天天约的我，你这样去的话，不会怕暴露吧？小蕊，我知道你现在不信我，其实我们早就是一条船上的人了。你就算不承认，这也是事实。把时间给我，我和你一起去。果然，你们的关系有问题。说吧，找我什么事儿？小邢总找我合作，不应该带点诚意吗？甜甜，你才是急需合作的一方。我也可以不跟你们合作。甜甜，你忘了那个被邢城亲手杀死的孩子了吗？还是说你可以忘掉他对你所做的一切？我。我其实就是想帮自己，帮我为出生的孩子讨个公道。要不，我们合作吧？什么合作？我跟了行程二十年，他基本上所有的事情我都知道，我把我知道的都告诉你们。作为交换条件，在行程那里，你得保我一命。可以。我可以在他面前保证不会对你下手。小邢总，你真是谨慎呢、啊。行，成交。合作愉快。我想知道，二十多年前，启程集团创始人江启，他们家的那场车祸，是不是他干的？是。当年，江总和邢总因为公司发展理念不同，江总带着公司半数的员工离开，邢总为了不影响他的利益，所以所以就设计了一场车祸，让江启自我毁灭。嗯，是啊。后来，江启的妻女逃过一劫，邢总就让我带人去处理，以免东窗事发。江启视他为至交好友，他这么做对得起江启吗？有证据吗？没有证据，没有证据可以证明他做过这件事。对不起，我也只是秘书，只是负责办事吧。那基金会贩卖毒品，你怎么说？基金会的人确实是做慈善，后来邢总找到了渠道。基金会这条链牵扯太多利益，我劝你不要贸然出手。好的，我知道了，这是我的一点心意，辛苦你主。我希望今天的谈话只有我们三个人知道。你放心，我懂。你们是要对行程出手了吗？行程的真实账本，还有真实项目。以及那些不能见光的证据，都在他办公室带锁抽屉的保险柜里。冷静，证据可不是那么容易被找到的，钥匙和密码都要找到才可以。每次有新项目。所有的真实账目就必须交给行程
放到保险柜里。我觉得这次基金会的项目就是个机会。按道理来说，项目资金没这么快，你先调查一下，辨别一下真伪。你放心，基金会的事情交给我。那田有才那边，我要亲自走一趟。我跟你一起去。嗯。在这段时间，我想尽量搜集一些有用的证据。你们是谁？找我什么事儿？四年前盘山公路车祸的事。我不知道什么四年前什么盘山公路车祸，你们问错人了。这儿有五百万，足够你还清赌债。但是我有个要求，你必须把四年前盘山公路发生的车祸所有的细节全都告诉我。甜甜，很长时间没给你打生活费了，你的钱还够你买白粉。你究竟是谁？那你必须知道。如果你不告诉我真相，那我们现在就把你送到赌场。赌场那帮人，你，我要是把实情告诉了你，你保证能帮我解决赌场那边的事？你快给我说！其实呢，也没什么不能说的。我以前是个汽车修理工，之前接到了一个单子，让我去剪断刹车线，就这么简单。什么叫就这么简单？两条人命，在你嘴里叫就这么简单？哎，你以为我没调查你吗？你四年前就跟到了盘山公路，现在把你所有知道的细节全都告诉我，不是？我对你不客气。哎，好好，我老实交代。送开我！好，别给我耍滑头，把你知道的一五一十都给我说出来。有人呢，给了我一笔钱，叫我去事故现场。我当时看到那辆车和我修的一模一样，当时我就慌了。到悬崖下检查过，车身都毁的差不多了，这想来车里的人都死绝了。你们还有什么要问的吗？哎，老板，帮你们洗不说了，这费用是不是？怎么还不够？哎，够了，够了。但是，也有人给我一笔钱，告诉我，但凡有人来打听这件事，不能让他们活着离开，就不能让他们活着离开。小、啊、心！李笑，老实交代。到底是谁指使你来的？丽香，丽香，放心，请有我。快去找保镖！说说，怕了，你怕把我们放出去之后，你就暴露了。怕了，今天我就让你们出了这个门，我怕是也活不成了。我就说死，我也拉个垫背了。现在赎罪的话，你还是有机会的。机会，我都从来都不相信什么机会，我只相信我自己。哎呀，李潇，快点，快快少爷，快点，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，李潇，李潇，少爷，李潇，李潇，对不起，都是我的错。不要哭。李潇，李潇，哎，江小姐，请留步。医生，我求求你，救救你！你放心，交给我们了啊。李潇，你放心，手术很成功，邢总明天就可以醒过来了。我只能给你带来麻烦。阿蕊，基金会合作方那边临时更改了计划，明晚八点就需要运输货物。你今天需要马上把方案落定，有问题吗？好的，没问题。
，我今晚就把文件发给你，放心吧。李潇，我要去忙了，我忙完马上回来陪你。我一个人可以的，放心吧。把这个车的货装好之后，再去五十 K 的货架上把这车装满，然后送到公司去。然后这边的货呢，先给他配齐啊、嗯。你们谁是启程基金会的负责人？你好，我是。我们接到举报，说你们运送的物资里藏有毒品，还请你们配合我们检查。好，我带你们去检查货物。等等，怎么回事？先生，警察说有人举报我们公司的货物里面夹藏毒品，要我们配合调查。警察同志，我们启程集团是南城的有名企业，名下的基金会一直在做慈善公益。怎么可能有毒品夹藏呢？我们只是例行检查而已，还请你们配合。我们想要检查一下已经装车的货物。哎，警察同志，您看这些货刚从仓库搬出来，装上车，这还请不要阻碍我执行公务。<笑>没有异常，我们检查过了，谢谢你的配合。警察通知慢走，走。你跟我来一趟，杨蕊，这次。基金会更改发货时间，没几个人知道。你说是谁举报的？先生，这次我也不知道到底是谁举报的。这次项目根本就没有问题，也没有几个人知道。我只是想看看谁想背叛我，没想到还真出事了。先生，您相信我，我从来没有背叛过您。是谁走漏了风声？先生。喂，警察，有没有搜到什么东西？怎么会没搜出来东西呢？我确定基金会运输有问题了。原来是你这个贱人举报的，谁给你的胆子？啊？说吧，谁给了你好处，让你背叛我？阿成，你爱哭。都多大岁数了，你还问我爱没爱过，有意义吗？当然有意义。就这个时间，你还不如多想想，怎么向我坦白，说不定我看在多年的情分上，可以饶你不死。我告诉你，没有人指使我，是我自己要做的。好。你的嘴能硬到什么时候？啊、你醒了，伤口怎么样？还痛吗？我没事了。我住院这几天，听说基金会运输毒品被举报了。谁干的？是天天举报的，我怀疑他是故意的。故意的？你没事吧？他还是心软，也有才
也要把他送进监狱才行。你就放心吧，田有才他已经进去了，而且他的罪证我已经交给了警局。至于甜甜，我会尽快想办法跟他见一面。至于你，就负责好好在这儿休息，外面的事情交给我就好。那怎么行？你之前答应过我的补偿，可不能让你就这么轻易的赖掉。抱歉，我不想再让你为我受伤了，所以接下来的路我要自己一个人走下去。叶潇，我听说你受伤了。你怎么来了？听说你因为项目款的原因跟工人谭不拢，被他们伤了，我怎么可能还坐得住啊？就立刻赶过来了。是吗？叶潇，你怎么样？还有没有其他不舒服的？江小姐，你怎么不进去啊？我还有点事，麻烦你把这个拿进去。这里有护士，你出去吧。护士，请把这位女士送出去。一潇，你让我留下吧，我可以照顾你的。请不要打扰病人的休息。哼，刚刚江小姐来过，让我把这个给你。她来了你怎么就出院了？我不是担心你吗？你今天怎么没进去啊？因为我今天还有其他事情，但知道你已经醒过来，我就放心了。没事吧？什么事？田有才他进警察局有一段时间了，按理说应该有行动了。别着急，总会有消息的。我还有点事情，你自己回房间休息，我先去忙了。嗯可以吃饭了。你最近怎么了？为什么一直躲着我？没有啊，一潇，我来看看你。没什么事的话，我先回去了。你陪他吃饭吧，我就先回去了。星城这几天回不来，是我找证据的最佳时机。为什么一直躲着我？我没有啊，你想多了。自从我受伤以后，你就开始不对劲儿了。之前不是答应过我，我们可以一起面对解决问题。以后呢，我的事情就别管了，复仇的事。我自己负责。你又想抛开我？之前不是答应我们可以一起解决问题吗？可是我反悔了呀！没有你，我一个人也会想办法复仇。你可以想办法，你想的办法就是嫁给邢城，把自己的婚姻幸福当儿戏骨。就算我嫁给邢城又怎么了？反正只要能复仇，怎么样都可以，不是吗？没事吧？那你现在什么打算？我们早就是一条船上的人，你以为你自己一个人可以完成复仇
，我就可以置身事外了吗？啊！行行，你现在跟我划清界限，还来得及。我知道，我这次受伤吓到你了，夏小宝，这是最后一次。可是这一次，我真的很害怕。开弓没有回头箭，我们只能选择向前。相信我，这次只是个意外。啊，江蕊，我很爱你。在我知道你的真实身份时候，我知道你承担的很多，我想帮你分担一点。我想让你的世界规划里有我，未来的路，不管有多艰难，我都希望陪你一起去解决，去面对。你不要把我一次次抛开了，好吧？可是我现在走的，是一条很危险的路，因为我做的已经够多了，我真的不想你有事。我不在乎，我只在乎你。只要我们两个人在一起。不管有多困难，我们都会逢凶化吉的。只要你愿意，等一切事情结束之后，我们就重新开始，永远不分开，好吗？答应我，不要再把我推开了。萧一萧，我好爱你。他也在。嗯。呃，小邢总让我帮他找几本书。李叔，你有什么事吗？啊，这是这几天啊，需要马上敲定的项目资料。先生不在，需要少爷给我们确认。哎，李叔，书柜里有很多先生都不看的旧书。先生是个念旧的人，即使很旧的书，他也觉得留下还能有用。但是话说回来。如果先生认为书里的内容真的是没用了，也会直接扔掉。李叔，还有其他事情吗？没有的话，先出去吧。少爷，先生之前和李总那边说好了，等他回来，您和黎宁小姐的订婚仪式就可以正常举办了。谁决定的？你继承启程，必须娶黎宁小姐，这是老爷早就定下的联姻。好，我知道了。给太太道喜了，少爷。如果没什么事，我就先出去了。订婚典礼还有很多事情需要我去安排。好，下去吧。个人的喜悦，这人间有你才特别。班总，我就去那儿。娶我？你都要和黎宁结婚了？你听我说，如果我答应和他订婚，他们就会降低对我的警惕性，我们就可以快速的结束这一切。啊！可是一定要这样吗？我不想跟其他人分享你，我只会是你一个人的你相信我，我只爱你一个人。老爷，老李，去送天天，跟天佑才去地下团聚，查清楚是谁在搞鬼。好的，我这就去查。四年前的车祸，我怀疑新锐母女没有死，再去查。是，订婚宴备的怎么样了？少爷对联姻没有反对，但是，在先生配合调查期间，太太是少爷的得力助手。让一潇跟江蕊到办公室来见我。是。不是你想的那样。那是哪样？我们本来就是两个世界的人，你不用跟我解释。你。
疯了！刚刚还答应我，现在就想反悔了，这是我对你的惩罚。明明是你失信在前，又何来我反悔一说？信我，这是我的计划之一。安等了，我就去。先生，您回来了。知道甜甜的下场吗，先生？您这话我听不懂。你这么聪明，怎么会听不明白呢？江人，是我不能满足你吗？你一次次的靠近一霄，到底是什么目的？要是被我查出来你的目的，别怪我犯。哎呀，先生，您误会了，我一直都对您忠心耿耿，我只是看不惯，你好不容易打下来的江山要拱手让给他，我不高兴，而且他平时对您都不太尊重，所以我才做好你夫人的份，你要知道背叛我的下场，不要触碰我的底线，他只是我的儿子，翻不了大浪。好了，人家知道了。安蕊，记住，就算他继承启程，他也是我手中的一把刀。去吧，做好你自己的事。好的，先生。好的，先生。看清楚了吗？这就是不言去世，一笑，别为了一个女人耽误了自己的前途。父亲教训的是，你俩订婚宴怎么样啊？娶了黎宁，你在启程的继承人位置就稳了。听父亲安排。一笑啊，你是我唯一的儿子，我的所有一切都是你的。唯有江蕊，她是你的继母，记住你的身份。接下来，好好陪陪李宁。一霄，一霄，邢叔叔让你陪我去看电影。啊，去陪宁宁看个电影。十点之前，不许回来。哟，江阿姨，你真的来了呀？怎么回事？我想着大家以后都要成为一家人的嘛。江阿姨一个人在家，没人陪着，我就以你的名义把她邀请出来一起看电影。没想到江阿姨你真的出来了。如果你们是出来约会的话，我就先走了。哎，江阿姨，既然来都来了，就一起看电影。我想一霄是不会介意的。李宁，一霄。江阿姨打扮的这么漂亮，单独赴你的约，我想她一定很重视你吧。住嘴！如果你们要去看电影的话，那就去吧。啊，一霄！啊！啊你没事吧？一、啊、霄，我衣服你先将就穿一下。你不要以为你假惺惺见我一件外套，我就会感激你。你都成这样了，也不适合看电影，不如先回去吧。是啊，你要是生病的话，小行踪也会担心的。先回去吧，以后有的是机会用。注意安全。今天这么多人，他会不会
，没事儿，我会和他说明白的。嗯我今天是不是不应该来？不要多想啊，以后不管什么事儿，那以后再说。我们现在就安安静静的看电影。昨晚回家，有没有喝姜汤？昨天我走了以后，你是不是和江蕊看电影去了？怎么会？你前脚刚走，我后脚就走了。我看那个江蕊根本就不是什么好人。你单独约她，她不仅赴约，还打扮的那么精致，她肯定对你有所企图。你一定要离她远一点。以后不许再这么说。她是我的继母，也是我的长辈。如果你再这么说的话，让其他人听见，只会觉得我们邢家内部不和。但是他就是黎宁。好吧，我不说了嘛，你别生气了。现在我只是集团的继承人，有江蕊在我爸面前说好话，就会让我在集团里面好受一点。反之，如果你现在选择和他翻脸的话，我只会。得不偿失。对不起啊，一潇，我没有想到这一点，我不是故意的，我现在就去跟他道歉。嗯、只会道歉有什么用啊？总得有些诚意吧。你的意思是？我爸让李总负责酒庄的生意，生意嘛，总得有些往来。你这样，你把合作书拿过来，给江蕊看看。如果他觉得有必要合作的话，可以让他从中获利，这样他才能消气。可是公司的合同书是机密文件，我基金会隶属启程，他如果真想从中获利的话，也逃不过启程，毕竟还用我看着。那我。等我把合作书拿给你。果然，这才是见不得人的合作。那你打算怎么做？订婚宴。干杯！恭喜恭喜！恭喜恭喜！<笑>好啊，李潇啊、嗯，终于长大了。来，干杯！哎、恭喜恭喜、啊！小邢总之所以这么优秀，当然离不开您的悉心教导。<笑>您也辛苦了。嗯。诸位，感谢诸位参加我儿一潇的订婚宴。在宴会开始之前。我宣布一件事：我儿一潇将任启程集团副总。从今以后，启程集团大小事宜皆由我儿一潇一人负责。进展怎么样？一切顺利。酒会那边，他们是逃不掉的。祝我们成功，又进一步。嗯。一潇，秦叔让我们，你们在干什么？好啊，江瑞，你这个贱人，果然对一潇图谋不轨。你给我走，我要去秦叔叔那边揭发你。你放开我！好你个不利精，勾引秦叔叔又勾引一潇，我饶不了你。你<笑>谢谢大家，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！来，他们笑得多开心！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜
恭喜恭喜！你说他们那会儿还笑得出来吗？只要我们的主角笑不出来，那就够了。不要着急。你好。我们接到黎宁女士实名举报，启程集团名下酒庄涉嫌强买强卖及高利贷借款，经举报核实，我们现在依法传唤启程集团董事长邢成及副总李勇。这是传唤证书。那、啊、是董事长。这位老师啊，你是不是搞错了？是啊，我们启程向来都是优秀企业啊。我们已经去现场确认核实才来，请你们回去配合我们工作，请配合我们执行公务。警察同志。我可以先安排一下启程集团的工作。走吧。喂，老李，可能出事了。邢叔叔，邢叔叔，救命！黎宁竟然大义灭亲，亲手将自己的父亲和高某送你监狱。就是他，就是他！我怎么有这样的女儿？真是倒了八辈子霉了。哎呦，谁说？你说什么？就这么这样？你再说一遍。你怎么可能会举报我爸呢？我什么都没说、啊，不知道。你可什么都没说、啊。什么人呢？这是。快走，快走，走走走。喂，爸，我爸怎么会？我没有，我真的没有，我怎么可能会举报自己的父亲呢？妈，你不要着急。我会想办法的。我把这个给佳瑞看了之后，立刻就绝不会。能帮到你就好。佳瑞，你这个贱人！你竟敢害我离家，我让你不得不死！拿走了合同书，就能让我爸出事？做梦！说，你的真实目的到底是什么？放开我！疼！痛吗？痛就对了。江宇，你这个人尽可恶的婊子，忘了父亲的贱货。邢叔叔供你吃，供你喝，你竟然敢陷害他！邢叔叔出狱，一定让你死葬身之地！江宇，殿下，你没事吧？黎宁，你就到监狱里去，跟你爸一家子团聚。玉香，玉香，你就应该多休息了。这次举报酒庄放高利贷，我们才有寻找证据的机会。对了，邢城这次能被关在里面多久？酒庄现在是黎宁父亲在管。如果邢城肯放弃他的话，估计关不了多久。邢城这个人根本就不会念及旧情，更别提上次没抓到黎宁。那现在怎么办？指不定什么时候出来反咬一口。哎，你身上有伤了，慢点。我没事儿你说，要是我们一直都找不到，该怎么办？那我就把这个柜子给砸了，总会让你拿到证据的。<笑>你还别说，你有些地方还真像他。邢城这混蛋，居然有脸把跟我爸的合照放在办公室里！真恶心
。你说我爸他当年要是留个心，事情是不是就会变得不一样？终于，我现在去安排人去妇科医保药室。这是最后一步了，我们只要知道密码，就可以拿到证据，这一切就都结束了。但是现在除了他，谁能知道密码？我们连个消息都没有。你妈妈，你妈妈才是真正一路陪着行程走过来的人，她一定知道些什么。我妈妈在生病前，确实有记录生活中的习惯的事情，也有很多东西，我也懒得去仔细翻看，确实是有线索的，但是会很难找。没关系，我们从现在开始找，一定会找到线索。找吧。你看，是不是这个？怪不得，怪不得我这么轻易就可以嫁给行程，原来是他喜欢过我妈妈，他对我妈的爱意不假掩饰，这简直太恶心了。这不叫爱，这是偏执和占有欲。他在我妈面前毫不掩饰，逼得我妈成了现在这样，我都不敢想象。我妈写下日记时的心情，得不到就毁掉，这根本就不是爱。心蕊吗？是，我是心蕊，我回来了。对不起，对不起，我发现的太晚了。你和一路都还好吗？放心吧，我们一切都好。行程有没有对你们做什么？没有，他被抓起来了，是吗？这样也好，你们也就不用再东躲西藏的过日子了。只是，我们还没有找到可以给星城定罪的证据。你知道他保险柜的密码是多少吗？<笑>算了，我们自己想想办法，找找线索吧。那天我看到他和甜甜在说话，我想着他们谈工作肯定会累，所以我就做了甜品给他们送上去。结果听到他们在说江启的那场车祸，天天说所有的事情都解决了，全都处理好了，星城很满意，他抱住了甜甜，他还亲了他，星城，不仅寄予友情。还和自己的秘书不清不楚啊！妈，妈，不行，一切都过去了，都过去了，不要再想了。心蕊，心蕊，他就是个魔鬼，他对你的占有欲已经到变
爱的地步了，他所做的一切都是为了得到你。阿姨，护士。我当初回到邢家，就是为了调查我妈妈生病的原因，但没想到我妈妈承受了这么多。一切都会好起来的，阿姨身体也会越来越好的。我没事，你别担心，我会让所有伤害我妈妈的人付出代价。秦叔叔，我爸他……你爸是茶庄的企业负责人，茶庄的生意出了问题，你爸要负起的责任，我也无能为力。这一切都是邢一笑和江蕊做的。宁宁，你知道什么？全告诉我！不可能，一笑是我儿子，不可能背叛我。是真的，江蕊和邢一笑拿走合作书，这才……先生，啊，你要查的事情已经有结果了。当年的车祸，现在出事的只有一个人，江阳洛逃过了一劫，而且，阳洛的样子和江山一模一样。先生，您怎么就回来了？我回来了，是不是很失望啊？您怎么了？秦、啊、你，你和你母亲长得还真是一模一样啊！啊，你真是命大啊！两次车祸你都没有死，你都知道了？我当然知道了，你胆子可真大，隐姓埋名的嫁给我，你还想报仇？邢超，你杀我全家，我要你血债血偿！现在这个样子，如何血债血偿？你欺负我！当年你妈背叛我，嫁给了江启，今天你就替他还债吧！今天非办了你不可！这个贱女人，呃，轻点儿。好，好，好，老李，你去给我查，看江蕊这个女人能逃到哪里去。是。怎么回事？我要问问你。你对前一段举报酒庄的事，你怎么看？调查集团内鬼，我已派人暗查，结果一直从中作梗，出卖公司机密的人，竟然是我的儿子，你说可不可笑、啊？儿子，你为什么要这么做？老李给我的时候，我甚至不敢相信。亲生儿子，你压根儿不配做我的父亲！畜生，出轨甜甜，背叛我妈，甚至把我妈关进地下室。你现在来问我为什么会背叛你，我大可以告诉你，要不是因为我妈，我根本不想进邢家。你。没想到我动的手脚这么快就被你发现了，滚，给我滚远点，永远不要回西城，永远不要回西城。你以为我很在乎这儿？那就祝你早日找到一个新的继承人。
生什么事儿了？醒成他知道我的真实身份了。你暴露了。现在讨论这个没有任何意义。他留给我的时间已经不多了，我要尽快拿到证据，不然拖得越久，对我们来说越不利。我也被发现了，现在我只能背水一战。给我五天时间做准备，五天后我跟他做个了断。江蕊，你个骗子！你们一定要保佑我，早日拿到证据。没想到你真的一个人来了。你欠江家的债，当然应该由我亲自来讨。你更名改姓来到我身边，你以为能报得了仇？没想到吧？我居然骗了你这么久。<笑>恼羞成怒了，我很好奇，凭你一人之力，怎么能报仇？一霄，站住！李宁，你竟然还敢出现！一霄，我们冰释前嫌怎么样？只要你肯放弃江蕊，我就当做什么事情都没有发生过。你依旧是启程集团唯一的继承人，我也可以继续配合你管理启程。姨娘。你是行程派过来的吧？你这点谈判能力还不够格。我也很好奇，你是以什么样的心态娶我？怎么看着我妈这张脸不好意思说出口？是不是我跟我妈长得很像，所以你才娶的我？你是和你妈长得很像。我更加温柔。我记得那个时候，你根本就不配提他，是你杀了他。我不配，是他自己找死，是他背叛了我。我不想处理了江启，把自己的亲生女儿抚养。你住嘴！他根本就没有爱过你，又何来背叛？更何况我自己有父亲，你凭什么要抚养我？就是他背叛了我，我是第一个喜欢的他，他给了我希望，给了我暗示。我拿你可以当抵触，我不配。成功的激怒了我。你办公室打保险公司，也跟他有关系吧？所以，你办公室里的保险柜密码也跟他有关吧？你你怎么知道保险柜？说，我没猜错的话，你对我妈的爱意已经达到了偏执和变态的地步。你特别可悲的想在生活里留下一点点关于他的痕迹，所以密码也跟他有关吧？是不是甜甜？是不是甜甜？我说过，我不是一个人。是甜甜。这样，我告诉你是谁在帮我。你告诉我保险箱密码怎么样？密码是他的生日吗？还是你害死他的那天？你找死！啊、最后再给你一次机会。人是谁？让他求生不得，求死不能。密码是我妈生日的，一九六六零九零七
，还是二零一三。果然，哎，我猜对了，<笑>密码是一九六六零九零七。谢谢，行程，你输了。行程，你输了。你做梦！你以为你有人，<笑>我自己都没有准备吗？你，你想，你想，你想，你是邢叔叔唯一的儿子，只要你肯道歉，启程还是你的。我告诉你，情谊永远比权力更重要，启程什么都不是。情谊和权力并不冲突。只要你拥有了权力，就可以保护你想保护的人了。李潇，你想清楚，李潇。密码是一九六六零九零七。李潇，李潇，不要啊，李潇。不要啊，一休！启程的失败已成定局。求求你不要！不止行程，你也逃。求求你不要，一休、啊！放开我！放开我！放开我！是你逼我的。邢叔叔说过了，只要能阻止你，不惜一切代价，我就还是启程集团继承人的未婚妻。我绝不能让启程出事，我一定要保住启程。住嘴！先生，我们送你去医院吧，你伤得太严重了。当然会有人把证据都送到警察局，你将永无翻身之日。我现在就让你死！啊啊你杀了我吧，你杀了我也没用。集团的罪证会送到警察局，让你永无翻身之日。你去死吧、啊！不许，我简单包扎一下，去警局。先生，太危险了，你会撑不住的。去，必须去。我，我得去警局。李宁，你原本应该没事的，现在我告诉你，你们一家子。去监狱里面团聚吧！不，不可以，医生，不可以！同志，这是怎么回事？给他。警察同志，我叫邢一潇，我实名举报我父亲邢成非法集资、嫖娼、赌博，我求你们立刻出庭，去城郊墓园。将他捉拿归案。好，立刻出警。小程，你输了。去死！小程，你怕？你又想摆脱我？你怎么来了？江蕊，今天的这个事情你根本就完不成。你难道想去和你爸妈团聚吗？可这件事情实在是太危险了，我自己都没有把握可以成功。听我说，你先去和星城周旋，我去打开保险柜，只要证据拿到手，星城和启程集团就完了。也完了。<笑>你以为就这几个保镖，他们就能救你吗？保镖一旦出现，就说明证据已经送到了警察局，我必输无疑。先生，李宁失败了，少爷冲进了办公室，拿走了一吨硬盘。真的是你。先生，我们快走吧，<笑>再不走就没时间了。你以为你走得掉吗？我费尽心思，今天你怎么可能逃？我就是要你血债血偿！给我住嘴！让开！别过来！再过来，我杀了他
，先生，快，我们没时间犹豫了，让开，让开，住手！一香，一香，真是我的好儿子。为了这个贱女人，不顾自己的死活，还找警察亲自来抓你老子，真是情深意重啊！小丑，你知法犯法，逃不掉的。你这么想和这个贱女人在一起，这个贱人先嫁给我，和我儿子在一起。你错了，我早就和一笑在一起，我们一直都在骗你，江软。<笑>好啊，<笑>你们都背叛我。既然如此，我就送你去见你死去的爸爸吧。周瑞，叶潇，叶潇，我在呢，周瑞，我在。你怎么样？没事吧？我没事。在拿证据的时候，不小心被黎宁刺伤了，现在已经没大碍了。那刑场呢？刑场已经被送进警局了。那那些证据？那些证据清晰详细，他变无可变。放心吧。没事，一切都过去了。谢谢，很感谢你们过来配合工作。刑城的罪名已经确定，之前发生的事，还希望麻烦你们做个笔录。那刑城他能判多少年？具体裁定并不归我们管，但这贩卖毒品这一点就很严重了。好，还有就是之前邢先生送过来的黎宁，他已经疯了。他已经被送精神病院了。哦，我知道了。之前行程策划车祸，他误以为江一洛已经离世了，其实他还活着。不知道他是否可以改回原名？可以，你们一会儿就去申请吧。被告人行程犯故意杀人罪、贩卖毒品罪。非法经营罪等罪，犯罪事实清楚，证据脸完善，数罪并罚，予以执行死刑。爸妈，我终于做到了。叔叔阿姨，你们好，我是邢一潇。是你们女儿江一洛未来的丈夫。爸妈，如今行程已经伏法，你们可以放心了。女儿终于找到了可以托付一生的人，你们不用担心我了。